டிஎன்பிஎஸ்சி ரிவிஷன்கிற சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நைன்த்து ஸ்டாண்டர்டு அளவீடுகளும் அளவிடும் கருவிகளும் எஸ்ஐ அலுவலர்களை எழுத பின்பற்ற வேண்டிய விதிகளும் மரபுகளும் அறிவியல் அறிஞர்களின் பெயர்களால் குறிக்கப்படும் மலர்களை எழுதும் போதும் முதல் எழுத்து பெரிய எழுத்தாக இருக்கக்கூடாது எடுத்துக்காட்டும் நியூட்டன் ஹென்ரி ஆம்பையர் வாட் அறிவியல் அறிஞர்களின் பெயர்களால் குறிக்கப்படும் அலகுகளின் குறியீடுகளை எழுதும் போதும் பெரிய எழுத்தால் எழுத வேண்டும் எடுத்துக்காட்டு நியூட்டன் அப்படிங்கிறது என் கேபிட்டல் லெட்டர் ஹென்ரி அப்படிங்கிறது கச்சு கேபிட்டல் லெட்டர் ஆம்பையர் அப்படிங்கிறதுல ஏ வந்து கேபிட்டல் லெட்டர் வாட் அப்படிங்கிறதுல டபிள்யூ கேபிட்டல் லெட்டர் குறிப்பிட்ட பெயரால் வழங்கப்படாத அலகுகளின் குறியீடுகளை சிறிய எழுத்தால் எழுதணும் எடுத்துக்காட்டு மீட்டர் அப்படிங்கிறது எம் மற்றும் குளோக்ராம் அப்படிங்கிறது கேஜின்னு எழுதணும் அலகுகளின் குறியீடுகளுக்கு இறுதியிலோ இல்லாட்டி இடையிலோ நிறுத்தல் குறிகள் போன்ற எந்த குறிகளும் இடக்கூடாது எடுத்துக்காட்டு ஐம்பது எம் அப்படிங்கிறத ஐம்பது எம் ஃபுல் ஸ்டாப் என்றோ ஐம்பது என் எம் அப்படிங்கிறத என் டாட் எம் என்றோ குறிப்பிடக்கூடாது அலகுகளின் குறியீடுகளை பன்மையில் எழுதக்கூடாது எடுத்துக்காட்டு பத்து கிலோகிராம் என்பதை பத்து கிலோகிராம்ஸ்னே எழுதக்கூடாது வெப்பநிலையை கெல்வின் அழகால் குறிப்பிடும் போது டிகிரி குழி இடக்கூடாது எடுத்துக்காட்டு இரநூத்தி எண்பத்தி மூணு கே அப்படிங்கிறத இரநூத்தி எண்பத்தி மூணு டிகிரி கேன்னு எழுதக்கூடாது செல்சியஸ் மற்றும் பாரன்கீட் அலகுகளை குறிப்பிடும் போது டிகிரி குறி இட வேண்டும் எடுத்துக்காட்டு நூறு டிகிரி செல்சியஸ் மற்றும் நூற்றி எட்டு டிகிரி எஃப்னி என எழுத வேண்டும் அலகுகளின் குறியீடுகளை வகுக்கும் போது சரிவு கோடுனா பயன்படுத்தலாம் ஆனால் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சரிவு கோடுகளை பயன்படுத்தக்கூடாது எடுத்துக்காட்டு எம்எஸ் மைனஸ் ஒன்று அல்லது எம் பை எஸ்னு எழுதலாம் ஜே ஜே பை கே பை எம்ஓ எல்னு என எழுதாமல் ஜே கே மைனஸ் ஒன்று எம்ஓ எல் மைனஸ் ஒன்றுன்னு எழுதணும் என் மதிப்பிற்கும் குறியீடுகளுக்கும் இடையில இடைவெளி இட வேண்டும் எடுத்துக்காட்டும் பதினஞ்சு கேஜி எம்எஸ் மைனஸ் ஒன்றுன்னு எழுத வேண்டுமே தவிர பதினஞ்சு கேஜி எம்எஸ் மைனஸ் ஒன்று இடைவெளியின்றி எழுதக்கூடாது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட குறியீடுகளை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் எடுத்துக்காட்டு ஆம்பியர் அப்படிங்கிறத ஏஎம்பி என்றோ செகண்ட் அப்படிங்கிறத எஸ்இசி என்றோ எழுதக்கூடாது எந்த ஒரு இயற்பியல் அளவின் எண் மதிப்பையும் அறிவியல் முறைப்படியே எழுத வேண்டும் எடுத்துக்காட்டு பாதரசின் அடர்த்திய பதிமூணாயிரத்தி அறுநூறு கேஜி கேஜிஎம் மைனஸ் த்ரீ என்று எழுதாமல் ஒன் பாயிண்ட் முப்பத்தி ஆறு என்று பத்தின் அடுக்கு நாலு கேஜிஎம் மைனஸ் த்ரீ என எழுத வேண்டும் வெர்னியர் அளவி மற்றும் திருகளவி நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் பொருட்களின் நீளங்கள் அளக்க நம்ம மீட்டர் அளவையை பயன்படுத்துகிறோம் அவை சென்டிமீட்டர் அளவிலும் மில்லிமீட்டர் அளவிலும் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு மீட்டர் அளவுகோலினால் அளக்க முடிஞ்ச மிகச்சிறிய அளவை அதனுடைய மீச்சிற்று அளவுன்னு சொல்கிறோம் ஒரு மீட்டர் அளவியின் மீச்சிற்று அளவானது ஒரு மில்லி மீட்டர் ஆகும் இதை பயன்படுத்தி பொருட்களின் நீளத்தை மில்லி மீட்டர் அளவுக்கு துல்லியமாக நம்ம கணக்கிடலாம் ஆனால் சிறிய மற்றும் வட்ட வடிவ பொருட்களை இந்த அளவியின் மூலமாக அளக்க முடியாது எனவே வெர்னியர் அளவி மற்றும் திருகு அளவி ஆகியன பயன்படுத்தப்படுது வெர்னியர் அளவி கிரிக்கெட் பந்து கோழி குண்டு போன்ற கோலக வடிவம் கொண்ட பொருட்கள் மற்றும் தேநீர் குடுவை பேனாமூடி போன்ற உள்ளீடற்ற பொருட்களின் விட்டங்களை மீட்டர் அளவில் துல்லியமாக அளக்க முடியாது அதற்கு பொருளின் உள்விட்டம் மற்றும் வெளிவிட்டத்தை அளக்க உதவும் கருவியான வெர்னியர் அளவியை பயன்படுத்தலாம் பியரி வெர்னியர் அப்படிங்கிறவர் பிரெஞ்சு நாட்டு அரசு அலுவலராக இருந்தார் சட்டம் மற்றும் பொறியியல் வல்லுநரான அவருடைய தந்தை அவருக்கு கணிதமும் அறிவியலும் கற்றுத்தந்தார் அவர் பல காலங்கள் பற்பல நகரங்களை கட்டுவதற்காக பொறியியலாளராக பணியாற்றினார் அந்த கால கணித மேதைகள் விஞ்ஞானிகளைப் போல வரைபடம் வரைதல் மற்றும் நில அளவீடு செய்தல் போன்ற பணிகளில் விருந்தியரும் ஈடுபட்டார் நில அளவீட்டில் அவருக்கு இருந்த ஆர்வம் அவர் அளவீட்டிற்கு தேவையான கருவிகள் செய்ய தூண்டுச்சு அதுவே அளவியல் துறையில் துல்லிய அளவுகோளான வெர்னியர் அளவுகோல் அப்படிங்கிற கருவியை வடிவமைக்க காரணமாக இருந்துச்சு வெர்னியர் அளவியின் அமைப்பு சென்டிமீட்டர் மற்றும் மில்லி மீட்டரில் அளவீடுகள் குறிக்கப்பட்ட ஒரு மெல்லிய உலோகப்பட்டை வெர்னியர் அளவியில் இருக்குது இது முதன்மை அளவுகோள்னு அழைக்கப்படுது உலோகப்பட்டையின் இடப்பக்க முனையில் மேல் நோக்கிய மற்றும் கீழ் நோக்கிய தாடைகள் முதன்மை கோளுக்கு செங்குத்தாக பொருத்தப்பட்டிருக்குது இவை நிலையான தாடைகள்னு அழைக்கப்படுது மேல் மற்றும் கீழ் நோக்கிய இயங்கும் தாடைகளை உடைய நழுவி முதன்மை கோளின் வலது புறத்தில் பொருத்தப்பட்டிருக்குது திருகினை பயன்படுத்தி நழுவியை நகர்த்தவும் நிலையாக ஓரிடத்தில் பொருத்தவும் முடியும் வெர்னியர் அளவுகோளின் அளவீடுகள் நழுவியில் குறிக்கப்பட்டு அது நழுவியுடன் இயங்கும் தாடையுடன் நகருது கீழ் நோக்கிய தாடைகள் பொருளின் வெளிப்புற அளவுகளை அளவிடவும் மேல் நோக்கிய தாடைகள் உட்புற அளவுகளை அளவிடவும் பயன்படுது 
வெர்னியர் அளவுகோலுடன் வலது புறத்தில் இணைக்கப்பட்ட மெல்லிய பட்டை உள்ளீடற்ற பொருட்களின் நாளத்தை அளவிட பயன்படுது வெர்னியர் அளவையை பயன்படுத்துதல் வெர்னியர் அளவை பயன்படுத்தும் போது மீச்சிற்றளவு அளவிடும் எல்லை மற்றும் சுழிப்பிலியை கண்டறிவதை முதல்படி மீச்சிற்றளவு கருவியின் மீச்சிற்றளவு முதன்மை கோளின் ஒரு மிகச்சிறிய பிரிவின் மதிப்பு பை வெர்னியர் கோளின் மொத்த பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை பெரும்பாலும் முதன்மை கோள் சென்டிமீட்டரிலும் அதன் பிரிவுகள் வந்து மில்லி மீட்டரிலும் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் அதனால முதன்மை கோளின் மிகச்சிறிய அளவு ஒரு மில்லி மீட்டர் ஆகும் வெர்னியர் அளவு கோளில் மொத்தம் பத்து பிரிவுகள் இருக்கும் மீச்சிற்றளவு ஈக்குவல் டு ஒரு மில்லி மீட்டர் பை பத்து ஈக்குவல் டு ஜீரோ புள்ளி ஒன்று மில்லி மீட்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன்று சென்டிமீட்டர் சுழிப்பிலை திருகினை நெகிழ்த்தி நழுவியை இடப்பக்கம் நகர்த்தி வெர்னியர் அளவியோட தாடைகள் ஒன்றோடு ஒன்று பொருந்துமாறு வைக்கணும் வெர்னியர் அளவுகோலின் சுழிப்பிரிவும் முதன்மை அளவுகோலின் சுழிப்பிரிவுடன் பொருந்தி உள்ளதா அப்படின்னு சோதிக்கணும் அவ்வாறு பொருந்தலைனா அளவியல் சுழிப்பிலை உள்ளதுன்னு பொருள்படும் சுழிப்பிலையானது நேர் சுழிப்பிலையாகவோ இல்லாட்டி எதிர் சுழிப்பிலையாகவோ இருக்கும் வெர்னியர் அளவுகோலின் சுழிப்பிரிவு முதன்மை அளவுகோலின் சுழிப்பிரிவிற்கு வலப்புறமா அமைஞ்சதுனா அது நேர் சுழிப்பிலைனும் மாறாய் இடப்புறமா அமைஞ்சா அது எதிர் சுழிப்பிலைன்னு அழைக்கப்படுது நேர் சுழிப்பிலை வெர்னியர் அளவுகோலின் சுழிப்பிரிவு முதன்மை அளவுகோலின் சுழிப்பிரிவிற்கு வலதுபுறமா நகர்ந்துள்ளது அப்படின்னா நம்ம அளக்கூடிய அளவானது உண்மையான அளவை விட அதிகமா இருக்கும் எனவே இந்த பிழையானது திருத்தப்பட வேண்டும் இந்த பிழையை திருத்துவதற்கு முதலாவதா வெர்னியர் அளவுகோலின் எந்த பிரிவு முதன்மை அளவுகோலின் ஏதாவது ஒரு பிரிவுடன் ஒன்றி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் இங்கு ஐந்தாவது வெர்னியர் பிரிவு முதன்மை அளவுகோலின் பிரிவு ஒன்றுடன் ஒன்றி இருக்குது எனவே நேர் சுழிப்பிலை ஈக்குவல் டு பிளஸ் அஞ்சு எட்டு எல்சி ஈக்குவல் டு பிளஸ் அஞ்சு எட்டு ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன்று ஈக்குவல் டு ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ அஞ்சு சென்டிமீட்டர் எதிர் சுழிப்பிலை வெர்னியர் அளவுகோலின் சுழிப்பிரிவு முதன்மை அளவுகோலின் சுழிப்பிரிவிற்கு இடதுபுறமா நகர்ந்துள்ளத பார்க்கலாம் எனவே நம்ம அளக்கும் அளவானது உண்மையான அளவை விட குறைவாக இருக்கும் இதனை சரி செய்வதற்கு முன்பு போலவே முதன்மை அளவுகோலின் ஏதாவது ஒரு பிரிவுடன் ஒன்றி இருக்கும் வெர்னியர் அளவுகோல் பிரிவை கண்டுபிடிக்கணும் இந்த படத்தில் ஆறாவது பிரிவு ஒன்றி இருக்குது ஆனால் எதிர் சொல்லிப்பிளவையை கணக்கிடும் போது பின்புறத்திலிருந்து கணக்கிட வேண்டும் பத்தாவது பிரிவிலிருந்து அப்படியெனில் நான்காவது கோடு ஒன்றி இருக்குது எனவே எதிர் சுழிப்பிலை ஈக்குவல் டு மைனஸ் நாலு இன்ட்டு எல்சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் நாலு இன்ட்டு ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன்று ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ நாலு சென்டிமீட்டர் சான்று கீழ்காணும் படத்திலிருந்து நேர் சுழிப்பிலை மற்றும் எதிர் சுழிப்பிலையை கணக்கிடுக தீர்வு நேர்வு ஏ வெர்னியர் மற்றும் முதன்மை கோளின் சுழிப்பிரிவுகள் ஒன்றியிருக்கின்றன எனவே சுழிப்பிலை இல்லை நேர்வு பி வெர்னியர் கோளின் சுழிப்பிரிவு முதன்மை கோளின் சுழிப்பிரிவிற்கு வலதுபுறமாக நகர்ந்துள்ளது இது நேர் சுழிப்பிலை ஆகும் மேலும் வெர்னியர் கோளின் எட்டாவது பிரிவு முதன்மை கோளின் ஒரு பிரிவுடன் ஒன்றியிருக்குது எனவே நேர் சுழிப்பிலை ஈக்குவல் டு எட்டு எட்டு ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன்று சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ புள்ளி எட்டு சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ எட்டு சென்டிமீட்டர் அல்லது ஜீரோ புள்ளி எட்டு மில்லி மீட்டர் நேர்வு சி வெர்னியர் கோளின் சுழிப்பிரிவானது முதன்மை கோளின் சுழிப்பிரிவுக்கு இடதுபுறமா நகர்ந்துள்ளது இது எதிர் சுழிப்பிலை ஆகும் இங்கு வெர்னியர் கோளின் நான்காவது பிரிவு முதன்மை கோளின் ஒரு பிரிவுடன் ஒன்றி இருக்குது எனவே எதிர் சுழிப்பிலை ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆறு எட்டு ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன்று சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஆறு சென்டிமீட்டர் அல்லது மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ஆறு மில்லி மீட்டர் சுழிப்பிலையை கண்டறிந்து விட்டால் கீழ்காணும் சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி சரியான அளவினை கணக்கிடலாம் சரியான அளவு ஈக்குவல் டு முதன்மை கோள் அளவீடு பிளஸ் வெர்னியர் ஒன்றிப்பு என்று மீட்டு மீச்சிற்றளவு மைனஸ் சுழித்திருத்தம் சான்றாக முதன்மை கோளின் அளவீடு எட்டு மில்லி மீட்டர் வெர்னியர் ஒன்றிப்பு நாலு மற்றும் நேர் சுழிப்பிலை பிளஸ் ஜீரோ புள்ளி ஐந்து மில்லி மீட்டர் எனில் உண்மையான அளவை கணக்கிடுவோம் சரியான அளவு எட்டு பிளஸ் நான்கு எட்டு ஜீரோ புள்ளி ஒன்று மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு எட்டு பிளஸ் ஜீரோ புள்ளி நாலு மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு எட்டு மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ஈக்குவல் டு ஏழு புள்ளி ஒன்பது மில்லி மீட்டர் வேறொரு உதாரணத்தை பார்க்கலாம் பெர்னியர் கோளின் அளவீடு எட்டு மில்லி மீட்டர் பெர்னியர் ஒன்றிப்பு நாலு மற்றும் எதிர் சுழிப்பிலை மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு மில்லி மீட்டர் எனில் சரியான அளவு எட்டு பிளஸ் நான்கு இன்ட்டு ஜீரோ புள்ளி ஒன்று மைனஸ் மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு எட்டு பிளஸ் ஜீரோ புள்ளி நாலு பிளஸ் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு ஈக்குவல் டு எட்டு பிளஸ் ஜீரோ புள்ளி ஆறு ஈக்குவல் டு எட்டு புள்ளி ஆறு மில்லி மீட்டர் சுழி திருத்தம் வெர்னியரில் ஏற்படுவது நேர் சுழிப்பிளைனா பிழையின் என் மதிப்பை இறுதி மதிப்பிலிருந்து கழிக்கணும் எதிர் சுழிப்பிளைனா பிழையின் என் மதிப்பை இறுதி மதிப்போடு கூட்ட வேண்டும் பொதுவாக வெர்னியர் அழிவியை பயன்படுத்தி
கோலத்தின் விட்டம் ஈக்குவல் டு முதன்மை கோல் அளவீடு பிளஸ் வெந்நீர் ஒன்று பி இன்டு மீச்சிற்று அளவு மைனஸ் சுழிப்பிலை இந்த படத்தில் வெந்நீர் கோலின் அளவீடு பதினொன்று மில்லிமீட்டர் வெந்நீர் ஒன்று பி ஏழு மீச்சிற்று அளவு ஜீரோ புள்ளி ஒன்று மில்லிமீட்டர் எனவே கோலத்தின் விட்டம் பதினொன்று பிளஸ் ஏழு இன்டு ஜீரோ புள்ளி ஒன்று மைனஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு பதினொன்று பிளஸ் ஜீரோ புள்ளி ஏழு ஈக்குவல் டு பதினொன்று புள்ளி ஏழு மில்லிமீட்டர் எண்ணிலக்க வெர்நீர் அளவு இன்று நாம் எண்ணிலக்க உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் வெர்நீர் அளவையும் எண்ணிலக்க வெர்நீர் அளவு அப்படிங்கிற புதிய பரிணாமத்தை பெற்றிருக்குது எண்ணிலக்க வெர்நீர் அளவியின் நலிவு பகுதியில் ஒரு எண்காட்டி அமைப்பும் மின்னணு கணக்கீட்டு கருவியும் அமைக்கப்பட்டிருக்குது இது அளவீட்டினை கணக்கிட்டு எண்காட்டி மூலமாக காட்சிப்படுத்தும் இதனால் பயன்படுத்தப்படும் கருவியின் மீச்சிற்று அளவு சுழிப்பிலை திருத்தம் போன்றவற்றை கணக்கிட வேண்டிய தேவை கிடையாது திருக அளவி வெர்நீர் அளவியால் சென்டிமீட்டர் அளவில் தான் அளக்க முடியும் அதைவிட குறைவான நீளம் அல்லது தடிமனை அளக்க திருகு அளவி பயன்படுது இது மிக குறைந்த அளவுகளை ஒரு மில்லி மீட்டரில் நூறில் ஒரு பங்கு அளவிற்கு துல்லியமாக அளவிடும் கருவி இந்த கருவியை கொண்டு மெல்லிய கம்பியின் விட்டம் மெல்லிய உலோக தகட்டின் தடிமன் போன்றவற்றை அளவிட முடியும் திருகு அளவியின் அமைப்பு திருகு அளவியில் யூ வடிவு உலக சட்டம் இருக்குது இந்த சட்டத்தின் ஒரு புறம் உள்ளீடற்ற ஒரு உலோக உருளை பொருத்தப்பட்டிருக்குது உருளையின் உட்புறம் புரிகள் செதுக்கப்பட்டிருக்கும் புரியில திருகு ஒன்று இயங்குது உருளையின் மேற்புறத்தில் திருகின் நச்சுக்கு இணையா மில்லி மீட்டர் அளவுகள் குறிக்கப்பட்ட அளவுகோல் இருக்குது இது புரிக்கோள்னு அழைக்கப்படுது திருகின் தலைப்பகுதியோடு உள்ளீடற்ற உருளை ஒன்று இணைக்கப்பட்டுள்ளது அதன் குவிந்த முனை நூறு பிரிவுகளை கொண்டது இது தலைக்கோள்னு அழைக்கப்படுது யூ வடிவ சட்டத்தின் ஒரு முனையில் எஸ் ஒன் அப்படிங்கிற நிலையான முனையும் அதற்கு எதிரே நகரக்கூடிய முனை எஸ் டூ ஒன்றும் உள்ளது திருகின் தலைப்பகுதியில் பற்சட்ட அமைப்பு திருகானது அளவுக்கு அதிகமாக திருகப்படுவதை தடக்கும் வகையில் அமைஞ்சிருக்குது தலைக்கோளை திருகும் போது அது நேர்கோட்டு மற்றும் சுழற்சி இயக்கங்களை மேற்கொள்ளுது திருகு அளவியை பயன்படுத்துதல் நிலையான உலோக உள்ளைக்கு மேலே இருக்கிற திருக சுற்றும் பொழுது அதன் முனை முன்னோக்கி நகரம் தொலைவு சுற்றப்பட்ட சுற்றுகளின் எண்ணிக்கைக்கு நேர்த்தகவு அமையும் அப்படிங்கிற திருகு தத்துவத்தின் அடிப்படையில் திருகு அளவி இயங்குது புரியிடை தூரம் ஒரு முழு சுற்றுக்கு திருகின் முனை நகரம் தொலைவு புரியிடை தூரம்னு அழைக்கப்படுது இது அடுத்தடுத்த இரு திருகு மறைகளுக்கு இடையே இருக்கிற தொலைவுகளுக்கு சமமாகும் திருகு அளவியில் இதன் அளவு ஒரு மில்லிமீட்டராக இருக்குது புரியிடை தூரம் புரிக்கோளில் திருநக திருகு நகர்ந்த தொலைவு உபாய் தலைக்கோள் சுற்றிய சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை திருகு அளவியின் மீச்சிற்று அளவு திருகின் தலைப்பகுதி தலைக்கோளின் ஒரு பிரிவு அளவிற்கு சுற்றும் பொழுது திருகின் முனை நகரம் தூரம் திருகு அளவியின் மீச்சிற்றளவு ஆகும் மீசிற்றளவு புரியிடை தூரம் பை தலைக்கோள் பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை ஒரு மில்லி மீட்டர் பை நூறு ஈக்குவல் டு ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன்று மில்லி மீட்டர் திருகு அளவியின் சுழிப்பிலை திருகு முனையின் சமதள பரப்பும் எதிரே இருக்கிற கும்பலின் சமதள பரப்பும் இணையும் போது தலைக்கோளின் சுழிப்பிரிவு புரிக்கோளின் வரை கோட்டுடன் இணைஞ்சால் சுழிப்பிலை ஏதும் இல்லை நேர் சுழிப்பிலை திருகு முனையின் சமதள பரப்பும் எதிரே இருக்கிற கும்பலின் சமதள பரப்பும் இணையும் போது தலைக்கோளின் சுழிப்பிரிவு புலி புரிக்கோளின் வரைகோட்டிற்கு கீழே அமைஞ்சால் அது நேர் சுழிப்பிலை எனப்படும் எடுத்துக்காட்டா தலைக்கோளின் ஐந்தாவது பிரிவு புரிக்கோளின் வரைகோட்டுடன் இணைஞ்சிருக்குது எனவே இது நேர் சுழிப்பிலை எனப்படும் நேர் சுழிப்பிலை ஈக்குவல் டு பிளஸ் என் அப்படிங்கிறது தலைக்கோள் ஒன்றிப்பு இங்கு என் ஈக்குவல் டு அஞ்சு எனவே நேர் சுழிப்பிலை ஈக்குவல் டு அஞ்சு இன்டு ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன்று ஈக்குவல் டு ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ அஞ்சு மில்லி மீட்டர் சுழி திருத்தம் மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ அஞ்சு மில்லி மீட்டர் எதிர் சுழிப்பிலை திருகு முனையின் சமதள பரப்பும் எதிர்முனையின் சமதள பரப்பும் இணையும் போது தலைக்கோளின் சுழிப்பிரிவு புரிக்கோளின் வரைகோட்டுக்கு மேலே அமைஞ்சால் அது எதிர் சுழிப்பிலை எனப்படும் எடுத்துக்காட்டா இந்த படத்தில் தலைக்கோளின் தொண்ணூத்தஞ்சாவது பிரிவு புரிக்கோளின் வரைகோட்டுடன் இணைஞ்சிருக்குது இது எதிர் சுழிப்பிலை ஆகும் எதிர்ப்பிலை ஈக்குவல் டு மைனஸ் கண்ட்ரட் மைனஸ் என் இன்டு எல்சி இங்கு என் ஈக்குவல் டு தொண்ணூத்தஞ்சு எனவே எதிர் சுழிப்பிலை ஈக்குவல் டு மைனஸ் நூறு மைனஸ் தொண்ணூத்தஞ்சு இன்டு எல்சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் அஞ்சு இன்டு ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன்று ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ அஞ்சு மில்லி மீட்டர் சுழி திருத்தம் இசட்சி ஈக்குவல் டு பிளஸ் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ அஞ்சு மில்லி மீட்டர் திருகு அளவியை பயன்படுத்தி மெல்லிய நாணயத்தின் தடிமனை கண்டறிதல் முதல்ல திருகு அளவின் புரியிடை தூரம் மீச்சிற்றளவு மற்றும் சுழிப்பிலை ஆகியவற்றை கண்டுபிடிக்கணும் திருகு அளவியின் இரு சமதள பறவுகளுக்கு இடையே மெல்லிய நாணயத்தை வைக்கணும் பற்சட்ட அமைப்பின் உதவியால் திருகு திருகி நாணயத்தை நன்றாக பற்றிக்கொள்ளுமாறு செய்யணும் புரிக்கோள் காட்டும் அளவையும் புரிக்கோளின் வரைகோட்டுடன் இணையும் தலைக்கோள் பிரிவையும் குறித்து கொள்ளணும் நாணயத்தின் தடிமன் ஈக்குவல் டு பிஎஸ்ஆர் பிளஸ் திருத்தப்பட்ட ஹச்எஸ்ஆர் அதாவது பிஎஸ்ஆர் பிளஸ் ஹச்எஸ்சி பிளஸ் இசட்சி இன்டு எல்சி
வணிக முறையிலும் பொருட்களை நிறை அப்படிங்கிற அடிப்படையில் தான் அளவிடுறாங்க நிறையின் நெசை அழகு கிலோகிராம் நம்ம வாங்கும் பொருட்களை பொறுத்து அவற்றை பல்வேறு நிறை அழகுகளில் வாங்குகிறோம் எடுத்துக்காட்டை நம்ம தங்கம் வாங்கும்போது கிராம் மற்றும் மில்லிகிராம் அளவுகளிலும் மருந்துகள் வாங்கும்போது மில்லிகிராம் அளவுகளிலும் மளிகை கடையில் பொருட்கள் வாங்கும் பொழுது கிராம் மற்றும் கிலோகிராம் அளவுகளிலும் வாங்குகிறோம் ஏற்றுமதி பொருட்களை டன்கள் அடிப்படையில் அளவிடுறோம் ஒரே கருவியை பயன்படுத்தி மேற்கொண்ட பொருட்களை அளவீடு செய்ய முடியுமா சிறிய அளவு நிறைகளையும் பெரிய அளவு நிறைகளையும் அளவிட தனித்தனியான கருவிகளை தான் பயன்படுத்த முடியும் இந்த பகுதியில் சிறிய மற்றும் பெரிய நிறைய அளவீடு செய்ய தேவையான கருவிகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு முட்டையின் ஓடானது அந்த முட்டையின் எடையில் பன்னெண்டு ஆகும் ஒரு நீள திமிங்கலத்தின் எடை முப்பது யானைகளின் எடைக்கு சமம் அதன் நீளம் மூன்று பேருந்துகளின் நீளத்திற்கு சமம் பொது தராசு படித்தர நிறைகளோடு பொருட்களை ஒப்பிட்டு அளவீடு செய்ய பயன்படும் கருவி வந்து பொது தராசு சாதாரண தராசு கொண்டு ஐந்து கிலோகிராம் அப்படிங்கிற அளவு வரை துல்லியமாக அளவிட முடியும் இருத்தட்டு தராசு பல சரக்கு மற்றும் மளிகை கடையில் பொருட்களின் நிறையை அளவிட இருத்தட்டு தராசாக பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த தராசிலும் பொருளின் நிறையானது படித்தர நிறைகளுடன் ஒப்பிடப்படுது இந்த தராசில் இருத்தட்டுகளும் கெடுத்தல பட்டையின் மீது பொருத்தப்பட்டிருக்குது இந்த தராசினை எழுத மேசையின் மீது வைத்தும் பயன்படுத்தலாம் குறைந்தபட்சமாக இந்த தராசின் மூலமாக ஐந்து கிலோகிராம் வரை நிறைய துல்லியமாக அளவிடலாம் இயற்பியல் தராசு இயற்பியல் தராசு ஆய்வகங்களில் பயன்படுத்தப்படுது இது சாதாரண தராசை போன்றது ஆனால் இந்த தராசு அதிக துல்லியத்தன்மை பெற்றிருக்குது இயற்பியல் தராசை பயன்படுத்தி மில்லிகிராம் அளவில் துல்லியமாக அளவிட முடியும் இயற்பியல் தராசில் பயன்படுத்தப்படும் படித்தர நிறைகள் முறையே பத்து மில்லிகிராம் இருபது மில்லிகிராம் ஐம்பது மில்லிகிராம் நூறு மில்லிகிராம் இரநூறு மில்லிகிராம் ஐநூறு மில்லிகிராம் ஒரு கிராம் ரெண்டு கிராம் ஐந்து கிராம் பத்து கிராம் இருபது கிராம் ஐம்பது கிராம் நூறு கிராம் மற்றும் இரநூறு கிராம் ஆகும் எண்ணியல் தராசு தற்காலத்தில் பொருளின் நிறையை கணக்கிட மிக துல்லிய தன்மையுடன் கூடிய எண்ணியல் தராசாக பயன்படுத்துகிறாங்க பொருளின் நிறையை மில்லிகிராம் அளவிற்கு மிக துல்லியமாக அளவிடுறாங்க இதை பயன்படுத்துவது மிக எளிமையானது இந்த கருவியின் மீசிற்றளவு பத்து மில்லிகிராம் அளவிற்கு இருக்குது இத்தகைய தராசுகளை கையாள்வது எழுது இவை ஆய்வகங்கள் மற்றும் நகை கடைகளில் பயன்படுத்தப்படுது சுருள்வேல் தராசு சுருள்வேல் தராசு பொருளின் எடையை கணக்கிட பயன்படுது இந்த கருவி உலோக உள்ளீடற்ற சட்டத்தில் எஃகு சுருள்வெல்லை பொருத்தி அமைக்கப்பட்ட அமைப்பு இதன் மேல்முனை நிலையான வளையத்தோடு பொருத்தப்பட்டிருக்கும் அதன் கீழ்முனையானது பொருளோடு பொருந்தக்கூடிய வளையத்தோடு இணைக்கப்பட்டிருக்குது இது சுருள்வெல்லில் கொடுக்கப்படும் விசையானது நிலையான புள்ளியிலிருந்து சுருள்வில் விரிவடையும் தொலைவிற்கு நேர்த்தகவல அமையும் அப்படிங்கிற ஹூக்ஸ் விதிப்படி இயங்குது சுருள்வெல்லின் கீழ் முனையானது ஒரு நிலையான அளவுகளுடன் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் எனவே பொருளின் எடைக்கேற்ப சுருள்வில் விரிவடையும் போது தராசின் வளப்பக்கம் இருக்கிற அளவுகளில் அளவீட்டை குறிமுள் காட்டும் இதுவே அந்த பொருளின் எடையாகும் நிறை எடை வேறுபாடு நிறை அப்படிங்கிறது ஒரு பொருளில் இருக்கிற பருப்பொருட்களின் அளவாகும் எடை அப்படிங்கிறது ஒரு பொருளின் மீது செயல்படும் புவியீர்ப்பு விசைய சமன் செய்வதற்காக அந்த பொருளின் பரப்பினால் செலுத்தப்படும் எதிர்விசை உதாரணமாக ஒரு சுருள் தராசின் சுருளில் ஏற்படும் இயல்விசை பொருளின் மீது செயல்படும் புவியீர்ப்பு விசைய சமன் செய்து ஒரு மனிதன் தரையின் மீது நிற்கும் போது தரையானது புவியீர்ப்பு விசைக்கு சமமான எதிர்விசைய அந்த மனிதன் மீது செலுத்துது எந்த ஒரு பொருளின் மீது செயல்படும் புவியீர்ப்பு விசை எம் ஜி என்று வழங்கப்படுது இதில் எம் அப்படிங்கிறது ஒரு பொருளின் நிறை ஜி அப்படிங்கிறது புவியீர்ப்பு முடுக்கம் உதாரணமாக பூமியில் ஒரு மனிதனின் நிறை ஐம்பது கிலோகிராம் எனில் அவரின் எடை எவ்வளவு ஒரு மனிதனின் நிறை ஐம்பது கிலோகிராம் எனில் எடை ஐம்பது எட்டு ஒன்பது புள்ளி எட்டு ஈக்குவல் டு நானூற்றி தொண்ணூறு நியூட்டன் நிலவில் ஈர்ப்பு விசையானது புவியீர்ப்பு விசையின் ஒன்று பை ஆறு மடங்காக இருக்கும் எனவே நிலவில் பொருளின் எடையும் குறைவாக இருக்கும் நிலவில் புவியீர்ப்பு முடுக்கம் ஒன்று புள்ளி அறுபத்தி மூணு மீட்டர் பை வி ஸ்கொயர்ட் ஆகும் எழுபது கிலோகிராம் நிறைய இருக்கிற மனிதனின் எடை புவியில் அறுநூற்றி எண்பத்தி ஆறு நியூட்டன் ஆகவும் நிலவில் நூற்றி பதினாலு நியூட்டன் ஆகவும் உள்ளது ஆனால் அவருடைய நிறை எழுபது கிலோகிராமாகவே இருக்குது நிறை எடை நிறை அப்படிங்கிறது அடிப்படை அளவு எடை அப்படிங்கிறது வழி அளவு நிறை எண்மதிப்பு மட்டும் கொண்ட அளவு எனவே இது ஸ்கேலர் அளவாகும் எடை எண்மதிப்பு மற்றும் திசை பண்பு கொண்டது எனவே இது வெக்டர் அளவாகும் பொருளில் இருக்கிற பருப்பொருட்களின் அளவாகும் பொருட்களின் மீது செயல்படும் புவியீர்ப்பு விசையின் அளவாகும் இடத்திற்கு இடம் மாறாது இடத்திற்கு இடம் மாறுபடும் இயற்பியல் தராசினால அளவீடு செய்யப்படுது இது சுருள்வில் தராசு கொண்டு அளவீடு செய்யப்படுது இதன் அழகு கிலோகிராம் இதன் அழகு நியூட்டன் அளவீடுகளில் துல்லியம் இயற்பியல் அளவுகளை அளவிடும் போது துல்லியம் அப்படிங்கிறது அவசியம் துல்லியம் அப்படிங்கிறது நம்ம அளக்கும் அளவீடானது எந்த அளவிற்கு உண்மையான அளவீட்டோடு ஒன்றி வருது அப்படிங்கிறத குறிக்குது அளவீடுகளில் துல்லியம் அப்படிங்கிறது பொறியியல் இயற்பியல் மற்றும் அனைத்து அறிவியல் பிரிவுகளுக்கும் மையமாக இருக்குது துல்லியம் அப்படிங்கிறது நம் அன்றாட வாழ்க்கையிலும் அவசியமானது நகை கடையில் எவ்வளவு துல்லியமாக தங்கத்த அளவிடுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருக்குறோம் எனவே அளவீடுகளை மேற்கொள்ளும் போது
துல்லியமான அளவுகளை பெறுவதற்கு அளவிடும் கருவியின் துல்லிய தன்மையை சரிபார்ப்பது அப்படிங்கிறது எப்பொழுதும் முக்கியமானது மேலும் அளவீடுகளை மீண்டும் மீண்டும் செய்து சராசரியை காண்பதன் மூலமா பிழைகளை சரி செய்து அளவிடும் அளவுகளின் துல்லியமான மதிப்பை பெற முடியும் நினைவிற்கொள்க நீளம் நிறை காலம் வெப்பநிலை மின்னோட்டம் ஒளிச்சரிவு மற்றும் பொருளின் அளவு என எஸ்ஐ முறையிலான அடிப்படை அளவுகள் ஏழு ஆகும் சிறிய பரிமாணங்களின் நீளம் அல்லது தடிமனை கண்டறிய வெர்னியர் அளவி மற்றும் திருக அளவி போன்ற கருவிகள் பயன்படுது ஒரு வானியல் அழகு அப்படிங்கிறது சூரியனின் மையத்திலிருந்து பூமியின் மையம் வரை இருக்கிற சராசரி தொலைவாகும் ஒன் ஏயு ஈக்குவல் டு ஒன்னு புள்ளி நாலு ஒன்பது ஆறு எட்டு பத்தின் அடுக்கு பதினொன்று மீட்டர் ஒளியாண்டு அப்படிங்கிறது ஒளியானது தொடர்ந்து ஓராண்டு செல்லக்கூடிய தொலைவாகும் ஒளியாண்டு ஈக்குவல் டு ஒன்பது புள்ளி நாலு ஆறு எட்டு பத்தின் அடுக்கு பதினஞ்சு மீட்டர் ஆகும் விண்ணியல் ஆரம் என்பது சூரிய குடும்பத்திற்கு வெளியே இருக்கிற வானியல் பொருட்களின் தொலைவை அளவிடும் அழகாகும் ஒரு ஆம்ஸ்ட்ராங் ஒன் டிகிரி ஈக்குவல் டு பத்தின் அடுக்கு மைனஸ் பத்து மீட்டர் பர்மனின் எஸ்ஐ அழகு கன மீட்டர் அல்லது மீட்டர் கியூப் பொதுவாக பர்மன லிட்டர் அப்படிங்கிற அழகாலும் குறிக்கலாம் ஒன் எம்எல் ஈக்குவல் டு ஒரு சென்டிமீட்டர் கியூப் ஒரு லிட்டர் நீரின் நிறை ஒரு கிலோகிராம் ஆகும் மற்ற திரவங்களின் நிறை அவற்றின் நடத்தியை பொறுத்து மாறுபடும் சி பை ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு எஃப் மைனஸ் முப்பத்தி ரெண்டு பை நூற்றி எண்பது ஈக்குவல் டு கே மைனஸ் இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு பை ஹண்ட்ரடு திருகு அளவியின் மீச்சிற்றளவு ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன்று மில்லிமீட்டர் வெர்னியர் அளவின் மீச்சிற்றளவு ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன்று சென்டிமீட்டர் பொது தராசினை கொண்டு துல்லியமாக அளவிடக்கூடிய நிறை ஐந்து கிலோகிராம் இயற்பியல் தராசு எண்ணலக தராசு போன்றவற்றின் துல்லிய தன்மை ஒரு மில்லிகிராம் சொல்லடைவு மீட்டர் நீளத்தின் அடிப்படை அழகு மீட்டர் இது ஒன்று பை இருபத்தி ஒன்பது கோடியே தொண்ணூற்றி ஏழு லட்சத்து எண்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு வினாடி நேரத்தில் வெற்றிடத்தில் ஒளி கடக்கும் தொலைவிற்கு சமம் கிலோகிராம் இது நிறைய அடிப்படை அழகு இது பாரிஸ் நகரத்தில் இருக்கிற செவ்ரஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கும் பிளாட்டினம் இருடியம் உருளையின் படித்தர நிறைக்கு சமம் ஒரு பொருளை அடிப்படையாக கொண்டு வரையறுக்கப்பட்ட ஒரே அடிப்படை அழகு மேலும் இது ஒன்றுதான் கிலோ அப்படிங்கிற முன்னீட்டை பெற்றிருக்கிற அடிப்படை அழகு வினாடி இது காலத்தின் அடிப்படை அழகு சிசிஎம் நூற்றி முப்பத்தி மூணு அணுவில் ஏற்படும் தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பது கோடியே இருபத்தி ஆறு லட்சத்தி முப்பத்தி ஓர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபது அதிர்வுகளுக்கு எடுத்துக்கொள்ளும் காலம் இதுவாகும் ஆம்பியர் மின்னோட்டத்தின் அடிப்பெயர் அடிப்படை அழகு வெற்றிடத்தில் ஒரு மீட்டர் இடைவெளியில் வைக்கப்பட்ட இரண்டு இணையான கடத்திகளின் வழியை பாயும் போது குறிப்பிட்ட அளவு உருவாக்கப்படும் விசையின் மதிப்பால அளாக்கப்படுது கெல்வின் இது வெப்பநிலையின் அடிப்படை அழகு இது நீரின் முப்புள்ளியில் வெப்ப இயக்கவியலின் வெப்பநிலையில் ஒன்று பை இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு புள்ளி பதினாறு பங்கு மதிப்பாகும் மோல் மோல் அப்படிங்கிறது பொருளின் அளவிற்கான அடிப்படை அழகு கார்பன் பன்னெண்டு அணுவின் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ பன்னெண்டு கிலோகிராம் நிறையில் இருக்கிற அடிப்படை துகள்களின் மதிப்பிற்கு சமமான பொருளின் அளவை ஒரு மோல்னு சொல்கிறோம் கேண்டிலா இது ஒளி செறிவிற்கான அழகு கொடுக்கப்பட்ட திசையில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு திறனை வழங்கும் குறிப்பிட்ட அதிர்வெண் கொண்ட ஒளி மூலத்தின் செறிவு ஒரு கேண்டிலானு அழைக்கப்படுது பாரட் பாரட் அப்படிங்கிறது மின்னியலில் தி மின்னியலில் மின்தேக்கு திறனின் அழகு அது என் அளவில் மிகப்பெரிய அழகாக இருப்பதால் மைக்ரோ பாரட் அப்படிங்கிற அழகே நடைமுறையில் பெரிதும் பயன்படுத்தப்படுது ஜூல் இது வேலை மற்றும் ஆற்றலுக்கான அழகு ஒரு பொருளின் மீது ஒரு நியூட்டன் விசை செயல்பட்டு அந்த பொருள் விசையின் திசையிலேயே ஒரு மீட்டர் தூரம் நகர்த்தப்பட்டால் அந்த பொருளின் மீது செய்யப்பட்ட வேலை ஒரு ஜூல் ஆகும் நியூட்டன் அப்படிங்கிறது விசையின் அழகு ஒரு கிலோகிராம் நிறையுடைய ஒரு பொருளை ஒரு மீட்டர் பை வினாடி ஸ்கொயர் முடுக்குவதற்கு தேவையான விசையின் அளவே ஒரு நியூட்டன் ஆகும் ஓம் ஓம் அப்படிங்கிறது ஒரு கடத்தியின் மின்தடையின் அழகு இது கிரேக்க எழுத்தான ஒமேகா என்ற குறியீட்டால் குறிக்கப்படுது பாஸ்கல் இது அழுத்தத்திற்கான எஸ்ஐ அழகு ஒரு சதுர மீட்டர் பரப்பளவின் மீது செயல்படும் விசை ஒரு நியூட்டன் எனில் அப்போது உருவாகும் அழுத்தம் ஒரு பாஸ்கல் ஆகும் இது என் அளவில் சிறிய மதிப்பாக இருப்பதால் நடைமுறையில் கிலோ பாஸ்கல் என்ற அழகு பயன்படுத்தப்படுது வோல்ட் இது மின் அழுத்தத்தின் அழகு ஒரு கடத்தியின் இரு புள்ளிகளுக்கிடையே ஒரு ஆம்பியர் மின்னோட்டம் பாயும் போது ஒரு வார் திறன் வெளி வெளியிடப்பட்டால் அந்த இரு புள்ளிகளுக்கிடையே இருக்கிற மின் அழுத்த வேறுபாடு ஒரு வோல்ட் எனப்படும் வாட் இது திறனின் அழகு திறன் அப்படிங்கிறது வேலை செய்யும் வீதம் ஓரளவு நேரத்தில் ஒரு ஜூல் வேலை நடைபெற்றால் அந்த திறன் ஒரு வாட் ஆகும் மின் திறன் ஈக்குவல் டு வி இன்ட்டு ஐ ஈக்குவல் டு டபிள்யூ